Дима, прежде всего мы хотим тебя поздравить с твоим первым международным успехом и хотели, хотели несколько вопросов задать по поводу чемпионата Европы в Венске. Ну, прежде всего расскажи нам, пожалуйста, как прошла для тебя э, длинная дистанция, успешная для тебя? Квалификацию я специально прошел спокойненько, чтобы оставить силы на следующий день на финал лонга. Вот. Я настраивался на безошибочное ориентирование, стартовал спокойненько в середине протокола. Сзади меня никто то есть не мог догнать. В принципе, я это знал. Если я буду аж работать без ошибок, то будет хороший результат. Так и получилось, я настроился на безошибочное ориентирование. Пробежал достаточно без ошибок. Минуту где-то понемножку насобирал по 20-15 секунд небольших неточностей и прибежал в принципе на достойный результат давай тогда низкое слово еще про эстафету про твою вторую медаль ну эстафету мы распределили что я стартую на первом этапе так как это вообще мой первый международный старт я первую эстафету бегу за национальную сборную взрослую чтобы мне было более комфортно я стартовал первый этап Валентин Новиков последний этап и Андрей Храмов второй. В принципе, мне досталось самое длинное рассеивание. Я потерпел немного, пришел второй с проигрышем 50 секунд. И ребята, в принципе, сделали свое дело, прибежали и с хорошим преимуществом заняли первое место. Во всех э, средствах массовой информации иностранных э, считаю тебя большим сюрпризом, что вот Дмитрий Сетков – это очень неожиданный победитель. А, а вот для тебя, для самого, это сюрприз такой успех в этом году? Ну, конечно, сюрприз. Я, в принципе, уже три года не бегал. У меня три года назад был чемпионат мира в Японии. Я особо сразу же после юниоров к нему не готовился, был очень слабеньким. Здесь я готовился, у меня были проблемы с оформлением паспорта, еще ряд многих проблем с созданием семьи. И для меня, в принципе, я не знал, на что я готов, тренировался, готовился. Вот. И не... просто настроился, и все получилось. Также на одном из э, веб-сайтов очень интересная статистика по поводу того, как, какими группами бежали спортсмены. Э, как ты считаешь вообще, надо ли изменять правила, э, вводить больше рассеивания или делать больше стартовый интервал? В качестве примера проводилось вот то, что Дмитрий бежал с Аманом Ефимовым, занявший второе место, э, Даниэль Хубин бежал с Йоханссоном. Что ты думаешь по этому поводу? Это вполне нормально, что если сильные спортсмены завоевывают лучшие позиции в конце на квалификации и потом бегут колоды, в принципе, если кто-то ошибается, скорость гораздо выше, это нормально, в принципе. Единственное, что на чемпионате Европы стартовый интервал в две минуты. Вот. Что касается, что я бежал с Романом Ефимовым и с ряду других спортсменов, я их догнал. Романа на 4 минуты, и ни разу Роман Ефимов не вылез вперед, и ни разу мне не помог. Ни один из четырех спортсменов, которые бежали сзади меня. Я бежал, ни на кого не обращал внимания, работал на что я могу, ориентировался, как я могу, и показал свой результат. То есть ты считаешь, что с правилами все нормально, ничего мне не стоит? Все ну, хорошо? Конечно, все нормально. Это спортивная борьба, если человек ошибается в начале... На 2-3-4 минуты это уже значит это не медаль. А если это медаль, то уже не первая. Расскажи, пожалуйста, немного о своих планах на оставшуюся часть сезона. О подготовке к чемпионату мира. Подготовка к чемпионату мира. Сейчас я восстанавливаюсь, в принципе, пару недель. Бегу юбкалу за клуб Яркий мир. Потом мы едем с Серегой Дедковым на сбор перед Чехией на три недели. Мы туда едем на сбор, там открытый полигонный лагерь. Мы думаем, что хорошо подведемся к чемпионату мира, так как мы еще на сборе там не были. Уже многие страны по два-три раза побывали, и наши спортсмены российские были уже на сборах. Поэтому мы считаем нужным туда поехать, заранее потренироваться и акклиматизироваться.
Вот. Что касается на чемпионат мира, моем выступлении, чемпионат Европы есть чемпионат Европы, чемпионат мира – это чемпионат мира. Две, два разных названия. Чемпионат мира – это главный старт сезона. Как там получится, как я смогу психологически подойти к нему, это все решит сам чемпионат мира. Давайте дождемся его и посмотрим, что выйдет. Что касается остальных стартов, это остальные соревнования, это... Может быть, я буду участвовать, если отберусь на чемпионат мира среди военнослужащих и многодневки. Клубные старты, международные, скандинавские, эстафеты, это участие. В принципе, я рассчитываю подготовку не на один год, не на этот сезон, а на будущие другие годы. Если что-то не получится на чемпионате мира, будем готовиться к следующим годам. Мы подходим к этому всему оп оптимистически. А, ну вот, среди твоих главных успехов в жизни можно, ты уже был чемпионом Санкт-Петербурга, чемпионом России, э, чемпионом мира среди Европы и чемпионом Европы. Что круче, какой для тебя самый э, памятный и самый важный титул из всех этих титулов? Они все хорошие, ну, конечно же, достижения во взрослом элитном спорте – это гораздо выше, чем все остальные детские старты, здешние старты, чемпионаты страны. Чемпионат Европы – это уже звание достойное. В принципе, и все сильнейшие там выступали, которые будут выступать на чемпионате мира. И это достойный результат. Мы хотим тебе пожелать удачи на чемпионате мира в Чехии и привести еще медали. Не в этом году, так в следующем. Спасибо большое за Спасибо. маленький интервью. Спасибо.